हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज डॉक्टर परिधि योर डेंटल मेट शेयरिंग विद यू माय सिंपलीफाइड वर्जन्स ऑफ डेंटल लर्निंग सो फ्रॉम टुडे वी आर बिगनिंग विद द रूट कैनाल ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ एंडोरोंटिक्स व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस सी विल बी डीलिंग विथ ऑल द स्टेप्स ऑफ द एंडोरोंटिक ट्रीटमेंट दैट इज़ द रूट कैनाल ट्रीटमेंट इन डिटेल and also in brief matlab step by step we'll be discussing in the coming videos but in this video first of all we'll be discussing what is the anatomy of the pulp cavity see it is very important to understand first of all the structure of the tooth the basic structure of the tooth and what are the various terminologies which are used what are its significance and then only you'll be able to understand how the root canal procedure is being performed so see basically what is root canal treatment so to understand root canal treatment you need to know what is root canal and why is it being treated so the root canal treatment is often being carried out when the carious lesion is has proceeded to the pulp which is the only vital tissue of the tooth so what happens is in the crown region there is enamel after that comes the dentine and after that is the pulp the pulp in the crown is surrounded by enamel and dentine whereas in the root it is only surrounded by dentine all over it is covered by dentine basically except in the apex okay so the pulp cavity basically could be divided into two parts which is the coronal and the radicular part okay the coronal part that is the part of the pulp cavity present in the crown is known as pulp chamber so this is what this is the pulp chamber and the part which is the radicular part is known as the root canal so basically this one is the root canal which is present in the roots of the tooth is the root canal and one which is present in the coronal portion of the tooth is the pulp chamber okay so the radicular part is pulp chamber radicular portion is the root canal now if we talk about the pulp chamber then what happens is see pulp chamber it has what it has various structures in it which is the roof horn floor orifice wall okay so if we talk about this would be angle okay so if we talk about the roof of the pulp chamber so see this is what this is the roof of the pulp chamber okay this portion is the roof of the pulp chamber and roof is covered what it consists of dentine covering it is occlusal and incisally it is covered with dentine so this is the roof of the pulp chamber next if we talk about horns what are pulp horns so these portions the accentuation of the pulp in the developmental lobes ye jo developmental lobes mein jo pulp ka portion ja raha hai this portion of the pulp is the pulp horn okay next if we talk about the floor the floor of the pulp chamber see it first of all this floor it is parallel to the roof this is the roof and the floor it, it is parallel this is the floor it is parallel to the roof of the pulp chamber okay and there is what in the cervical region roof mein kya hoga cervical region se dentine bounding area hoga okay floor mein there is dentine bounding area in the occlusal or the incisal area and in the roof there is dentine bounding region Uh, in floor there is dentine bounding region in the occlusal or incisal area and sorry in the roof there is dentine bounding area in the occlusal or incisal region and in the floor there is dentine bounding region in the cervical area okay so basically this floor it is present near the furcation area the floor of the pulp chamber is basically present in the furcation area now next if we talk about the orifice so orifice is what see orifice is the opening of the floor into the root canal now this is the floor 
ये जो ओपनिंग है इन टू द रूट केनाल दीज आर द रूट केनाल सो दिस ओपनिंग ऑफ द फ्लोर इन टू द रूट केनाल दिस इज नोन एज ऑरिफाइस सो दिस इज वॉट ऑरिफाइस ओके ऑरिफाइस इज द ओपनिंग ऑफ द फ्लोर इन टू द पल्प चेम्बर विच लीड्स इन टू वॉट विच लीड्स इन टू द रूट केनाल रिमेंबर दीज आर नॉट सेपरेट स्ट्रक्चर्स बट दीज आर कंटिन्यूस विद द पल्प चेम्बर ऑरिफाइस ये सेपरेट नहीं होते दे आर कंटिन्यूस विद द पल्प चेम्बर ओके नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट पल्पल वॉल सो सी पल्पल वॉल मीन्स वॉट सी मतलब जोन से टूथ सर्फिस के एडजस्टेंट जो पल्प चेम्बर का एरिया रहेगा दैट इज पल्पल वॉल लाइक सपोज इफ दिस इज द बकल एंड दिस इज द लिंगवल पार्ट सो दिस वॉल इज एडजस्टेंट टू द बकल सर्फिस ऑफ द टूथ सो दिस इज द बकल वॉल दिस इज द लिंगवल वॉल दिस इज ऑक्लूजल वॉल ओके मतलब जो दिस इज एक्चुअली रूफ सो वॉल्स मीन्स वॉट द पल्प चेम मीन्स करस्पॉन्डिंग जो टूथ सर्फिस के करस्पॉन्डिंग जो पल्प चेम्बर का एरिया रहेगा दैट इज पल्पल वॉल सो दिस इज वॉट दिस इज पल्पल वॉल नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट एंगल सो सी ये एंगल बना दीज दीज आर वॉट दीज आर द पल्पल एंगल्स ओके सो लाइक हाउ वुड दे बी नेम्ड दे वुड बी नेम्ड एज मीजियो बकल एंगल ऑफ पल्प चेम्बर डिस्टो बकल एंगल ऑफ पल्प चेम्बर ओके नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वॉल एंड एंगल इफ यू सी द ऑक्लूजल सर्फिस ऑक्लूजल व्यू में कैसा दिखेगा ये ठीक है इफ सपोज दिस इज बकल लिंगवल मीजियल एंड डिस्टल ओके एंड दीज हैव ये इनकी टू टू ऑडिफाइस हैं, ओके लेट फॉर एग्जाम्पल सो इफ यू टॉक अबाउट एंगल सो सी ये जो एंगल होगा दिस एंगल दिस दिस एंगल वुड बी रिफर्ड एज मीजियो लिंगवल एंगल ऑफ द पल्प चेम्बर ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट द वॉल देन दिस इज द बक्कल वॉल दिस वन इज द मीजियल वॉल दिस इज द लिंगवल वॉल दिस डिस्टल वॉल ये बक्कल वॉल ऐसा ओके सो दिस इज हाउ द टर्मिनोलॉजीज आर असाइन टू द पल्प चेम्बर नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द रूट केनाल सो सी रूट केनाल इज दैट पोर्शन ऑफ द पल्प कैविटी सी इट इज इट बिगिन्स फ्रॉम द केनाइल केनाल ऑरिफाइस एंड इट एंड इन टू द अपाइकल फोरम एन now this root canal it can be divided into three different parts okay one is the coronal which is close to the crown this one is the coronal part then is the middle and then is the apical like the roots are being divided into three different parts the root canal can also be divided into coronal middle and apical part okay so this has three different divisions now if we talk about various terminology such as accessory lateral apical foramen accessory foramen and apical delta so let us see what are these first of all if we talk about accessory canals so accessory canals are what these are the branching from the main root canal see accessory canals ke branching hai jo main root canal se originate hoti hai okay like this is the main root canal लेट सपोज एक यहाँ पे ऐसे रूट केनाल आ गए एक इधर हेयर ऑल्सो इट कैन बी देर सो दीज ब्रांचिंग्स फ्रॉम द मेन रूट केनाल दिस इज नोन एज वॉट एसेसरी केनाल सो दीज आर द एसेसरी केनाल्स ओके नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट लेटरल केनाल्स सो सी ऑल द लेटरल केनाल्स आर एसेसरी केनाल्स बट ऑल एसेसरी केनाल्स आर नॉट लेटरल केनाल्स ओके अब लेटरल केनाल्स क्या होते हैं लेटरल केनाल्स आर अ टाइप ऑफ एसेसरी केनाल जो कि लेटरल सर्फेस ऑफ टूथ में आता है जो लेटरल सर्फेस ऑफ टूथ में जो ब्रांचिंग आएगी दैट इज नोन एज द लेटरल केनाल सो दीज आर दीज ऑल आर लेटरल केनाल्स वेर एज दिस इज द एसेसरी केनाल ओनली दिस कैन नॉट बी रिगार्ड एज लेटरल केनाल ओके मीन्स जो लेटरल सर्फेस इज ऑफ टूथ बी इट मीजियल और डिस्टल लेटरल सर्फेस पे जो भी ब्रांचिंग आएगी दैट इज द लेटरल केनाल ओके नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द अपाइकल फोरमेन 
So a pical foramen is what? It is an aperture which is exactly at or near the apex. जिससे कि जो blood vessels हैं और nerves हैं वो enter और leave करती हैं. ये एक aperture है, which is at or near the apex. This is the apical foramen. Okay. Next, if we talk about accessory foramens, so like accessory canals, accessory foramens are the openings of the accessory canals. These. यहाँ पे जो openings आएंगी for nerves and blood vessels, these are the accessory foramen. Next, if we talk about apical delta, so what is apical delta? See, delta में क्या होता है? एक river आ रही है. Generally, this term is used for river. One river divided into two parts. So like this way. Like for example, let us consider this one. See, this is what? ये normal, this is the root canal, normal root canal. अब इससे अगर यहाँ पे एक lateral canal आ गई, so this portion between the lateral canal at the apex and the and the root canal or the you can say a pical foramen or accessory foramen के बीच का ये वाला जो area that is known as the a pical delta okay next see what can happen is the root canal curvature could be different it could be either straight या फिर last में apex में जाके curve हो रहा है it could be completely curved बहुत अलग अलग curvatures के root canals could be seen according to the shape or the curvature of the root basically these are divided okay now what is it that basically what happens generally what is seen is the number of root canals is equivalent to the number of roots मतलब जितने roots होंगे उतने root canals ये it is seen generally और ऐसा मतलब people consider it like that way but there are some exceptions like what in the maxillary first molar like 1626 maxillary first molar may the mesiobuccal root has a second canal which is the mb2 a very crucial canal for root canal treatment which is the mb2 canal okay next if we talk about the mandibular first molar the man in the mandibular first molar the mesial root though the root is single it has two canals mesiobuccal mesiolingual canal the distal root sometimes this majority of times has two canals whereas the distal root of the mandibular first molar can also have two canals that is distobuccal and distolingual so with this we cover up the basic terminologies and the anatomical part of the pulp cavity in the previous video in the coming videos we will be talking about the various classifications of the root canal the isthmus region what is a pical foramen next we'll be also seeing what are the um, guidelines for access cavity preparation the laws of access access opening and we'll be dealing with each of the tooth in detail so do not forget to like comment share and subscribe to my channel do hit the bell icon if you don't want to miss the latest updates also let me know in the comment section below if you have any queries or any other video request stay tuned keep visiting thank you